甄嬛传》中，曹贵人被一剂梦眼药送上了西天。表面上看，这剂梦眼药是太后和皇上私下搞的鬼，实际上曹贵人之死的背后却有高人在暗中操作。这个高人利用甄嬛，让曹贵人一步步掉入陷阱，最后让甄嬛打先锋，助他完成了杀母夺女的计划。这个高人就是一直称病不愿见人的端妃。这一期咱们就来唠唠端妃是怎样下活这盘大棋的。第一点，端妃对外树立爱子人设。剧中端妃初次登场是在温怡公主的周岁宴上，当时皇上听说端妃来了，很是吃惊。毕竟在皇上看来，端妃身体不好，常年卧在病榻，区区一个小孩的生日宴，端妃是不必专门来的。但是咱们仔细听，端妃是这么回皇上的。温怡周岁是大喜，臣妾定要过来贺一贺。臣妾好久也没有见温怡了。可见端妃要树立的人设是她十分重视温怡，所以端妃一落座又急忙拿出一份礼物，以此来表达她对温怡的喜爱。这份礼物在众嫔妃的眼中显得普普通通，但皇上一眼就认出了这个项圈是端妃的陪嫁品。这个项圈是你的陪嫁，温怡还是个小孩子。咱能送他这么贵重的东西？温怡她那么可爱，给她正好。这话一出，曹贵人简直高兴坏了。虽说只是一件普通的首饰，但那是端妃的陪嫁品，能把陪嫁品送出去，就说明端妃十分看重温怡。这对曹贵人来说，也就意味着温怡多了一份庇护。这也是端妃杀母夺女这个计划中很重要的一步。只要端妃早早的给众人留下她喜欢温怡的印象，那么等到曹贵人死后，皇上给温怡重选额娘时，端妃就会成为众人想到的第一人选。为什么这么说呢？咱们接着看太后和皇上商量弄死曹贵人时，皇上担心曹贵人死了没有人照顾温怡。这时太后说了这么一番话：“可是温怡年幼，不能没有生母。”宫里头没有孩子的女人多了，艾家乔、静妃、端妃就很好，都很喜欢孩子，未必就不如她这个生母。久病在床的端妃能得到太后的认可，可见端妃在温怡生日宴上送项圈这个举动，已经让她和温怡的第一波好感度生成了。但这仅仅只是端妃来生日宴的第一个目的。第二点，端妃善于拉拢人心。温怡公主生日宴上，端妃送礼完成之后，她还要完成第二个目的，看看甄嬛长什么样，并且还想看看甄嬛今后能不能跟她结成同盟。所以，当端妃看到甄嬛有一张纯圆脸同款脸后，她便意味深长，夸皇上又得佳人了。由于宫里见过纯圆皇后的人不多，所以当端妃说出这句话时，只有皇后明白了。端妃常年累月不见生人。所以还保留着当年的眼光啊！确定了甄嬛是可以帮助自己的人后，端妃又以身体不舒服迅速开溜。因为端妃清楚甄嬛的作用不容小觑，所以深夜端妃和自己的贴身婢女聊天时，端妃十分肯定的说了这么一番话：“当我第一次看见他的脸，我就知道，他日后一定会帮我这个忙。”于是，在木薯粉事件中，眼瞧着甄嬛百口莫辩，被华妃党碾压时，端妃及时抓住机会，把甄嬛从圈套救出。那日，臣妾见婉贵人似有醉意，一时不放心，便同吉祥一同去看顾，然后啊，一同去了臣妾的宫中。由于端妃从来不插手宫中的闲事。因此，皇上相信端妃没有再去怀疑甄嬛。可以说，在木薯粉事件中，如果没有端妃出手相救，甄嬛估计就要背上一个祸害温怡的罪名了。所以，甄嬛逃离现场后，就立马拉着手感激端妃：“今日事，多谢娘娘替嫔妾解围，本宫帮你，自有本宫的道理。”虽说甄嬛言辞恳切，打心底感激端妃，但端妃的心思却是：“我有我的计划。”我不是随随便便帮你的，所以端妃趁热打铁，给甄嬛树立一个概念：此事针对你婉贵人而来，婉贵人要擅自保重了。本宫今日可以护你一次，却不能事事如此啊。
。至此，端妃拉拢甄嬛的目的已经达到。除此之外，端妃为了确保甄嬛能给自己打先锋。端妃还特意在甄嬛被猫抓伤时，给她送了份礼。这份礼不是药膏，不是补品，而是假的幕后黑手。当天，皇后邀请嫔妃们一起赏花。富察贵人摔倒时，曹贵人在后面推了一把甄嬛。于是，富察贵人小产的同时，甄嬛也被抓伤。正当众人乱作一团时，端妃出现了，并且端妃还捡到了那个让猫暴躁的香粉盒子。久居深宫的端妃轻轻一闻，立马明白了富察贵人小产以及甄嬛受伤这件事儿不简单，这一看就和皇后这个打胎队长脱不了关系。所以夜深时，端妃就去找了甄嬛。富察贵人遭此横祸，是因为她腹中的孩子。现在她腹中的孩子没有了，而你，却有了。嫔妾多谢娘娘提醒。瞧着甄嬛对自己的感激之情又加深了几分，端妃便开始抛出了她这次来的主要目的。我既然说了，那我就再多说一句：曹秦墨是比华妃更难缠的人。此人运锋刃于无形，我数次都险些吃了他的暗亏。华妃若是猛虎，曹秦墨就是猛虎上的利爪。经过白天被曹贵人那么一推，缺乏宫斗经验的甄嬛立马就掉进端妃的圈套里了。此时的甄嬛以为这一切都是华妃和曹贵人所为，从而忽略了这件事情的幕后真凶。紧接着，端妃又进一步巩固了甄嬛心中的想法。让甄嬛牢记当下华妃曹贵人就是她最大的敌人。至此，甄嬛已经完全成为端妃杀母夺女的先锋了。第三点，端妃聪明，懂得用人。当曹贵人因为告发华妃被封为香嫔后，甄嬛便在御花园引诱曹贵人上钩。当时温怡公主在雪地里玩着，不小心滑了一下，正好被端妃看见，端妃就扑过去扶住了温怡。在一旁的甄嬛将这一切都看在眼里，所以甄嬛就找借口说端妃的鞋袜湿了。让他去自己的宫里换一下。表面上，甄嬛只是让端妃到自己宫里换衣服，实际上，甄嬛在和端妃确认她是否愿意抚养温怡。而端妃是个聪明人，一下子就明白了甄嬛的用意，因此端妃回了甄嬛一个心照不宣的眼神：“娘娘衣服跌脏了，若不嫌弃的话，请移驾碎玉轩换件衣裳吧。”也好。端妃走后，曹贵人向甄嬛感叹自己位分不如端妃。如果哪天自己封妃了，也能给温怡更多庇护。甄嬛立马揪住这话茬，先是夸赞了一番曹贵人，说她揭发华妃深得圣意，所以皇上才将她册封为香嫔，意为皇上分忧。这时，曹贵人误以为皇上的心意真如甄嬛所说，所以当甄嬛给曹贵人出了一个主意时，姐姐封嫔是因为什么缘故？是因为前朝平息了年羹尧之事，而后宫中，华妃又需要有人出面将其扳倒，姐姐正得其时啊。所以皇上封姐姐为香嫔，就是这个意思。曹贵人的格局太小了，屁颠儿屁颠儿的跑去送人头。至此，甄嬛帮助端妃杀母这一计已经完成。那么，夺女端妃又是怎么做到的呢？咱们接着看。第四点，端妃洞察人心，诱敌深入，顺利坑害曹贵人后，甄嬛回到宫中和端妃唠嗑。在这个唠嗑的过程中，端妃的说话方式可以说是教科书级的诱敌深入。首先，端妃说起御花园中温怡可爱的事儿，再次表达了她对温怡的喜爱。甄嬛嘴上说着温怡确实聪明惹人爱，但又怕她把她妈那点爱算计人的毛病学了去。这时，端妃立马接了一句很重要的话。耳濡目染，只怕是不行的。很明显，端妃这句话说白了就是：温怡跟着他妈那肯定是不行的，一定会学坏的。那怎么才能学好答案？呼之欲出。但端妃这个千年老狐狸却不愿往下说了。因此，甄嬛马上掉进了端妃的套中，来了一句：“如果给他换个好妈妈教就是了。”于是，在锦溪禀告曹贵人死了的时候，甄嬛和端妃表面上装作什么都不知道，其实他们早就知道了，曹贵人必须得死。甄嬛嘴上说着皇上和太后容不下曹贵人，所以端妃就摆出一副慈母心肠。
，说可怜了温怡小小年纪没了妈。这时甄嬛已经完全被端妃引诱进坑了。娘娘如此喜爱公主，必会将她如是记住。我愿意为娘娘尽力一试。至此，端妃杀母夺女这盘大棋就这样神不知鬼不觉地完成了。甄嬛误以为自己能力通天，能悄悄杀人，能一边和华妃党抗衡，还能一边给端妃送子，却不知杀母夺女从始至终都是端妃主导的。不得不说，端妃这样的角色实在是厉害。